ഹലോ എവ്രി വൺ വർഷങ്ങൾ അവിടെ ആരും അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞേക്കട പിന്നെ മറ്റേ ഓൺ ആക്കല് ഓഫ് ആക്കല് എന്റെ ക്യാമറ എന്റെ മൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ വെച്ച് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് വീണേ കൊടുത്തിട്ട് വീണേ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇടുവോ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സഞ്ചാരിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ഒരാളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൈഫാണ് കാരണം അവള് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു അഭിനയ സിംഹം റൗണ്ട് തരട്ടെ പാട്ട് പാടി കളിക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ ചാനൽ കോപ്പി റൈറ്റ് അടിച്ച് അടിച്ചു എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ അതിന് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു ഒന്നൊരു കഴിവുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റുകൾ വരാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വന്നാലും ഞാൻ എഡിറ്റ് ആയി കളയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ പണിയെ കുറിച്ച് പറയാതെ നാല് വർഷമായി നടത്തിയിട്ട് അച്ഛന് അതിന്റെ തൊഴിൽ അച്ഛനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ആ വർക്ക് ചെയ്ത് അച്ഛൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ മോനായി പോയാലും ഒരിക്കലും അവർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി ചേട്ടാ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു ചേട്ടാ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ലക്ഷ്മി സിനിമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു സാധനമാണ് ബിഗ് ബോസ് ഇവള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡയറക്ടറും ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഇവര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ലക്ഷ്മിയോട് പറയും മോളെ അങ്ങനെ അല്ല പിന്നെ അവരോട് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ മോളെ മോനെ ഓക്കെ മോനെ എന്തോ പറയുന്നത് ഹലോ എവ്രി വൺ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് അഭിനയ സിംഹങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്നത് സഞ്ജു ആൻഡ് ലക്ഷ്മി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമസ്കാരം ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും വലിയ കുറിയൊക്കെ തൊട്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണാറില്ലല്ലോ അല്ല ഇന്നൊരു ഭക്തിയുടെ ഒരു ഇതായോ ഞങ്ങക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് തൊട്ടത് ഇപ്പോഴേ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അതിനൊന്നും രണ്ട് മണിയായില്ലേ മൂന്ന് മണി തൊട്ട് വെയിലൊക്കെ താഴുമ്പോ ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ പരിപാടി സഞ്ചണ്ണ് ഭയങ്കര ഭാഗ്യ കാരണം മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം ആണ് ആ ടീം തന്നെ ക്യാമറ ചെയ്യും ആ ടീം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും അവര് തന്നെ അഭിനയിക്കും പാട്ടുപാടും എല്ലാം ചെയ്യും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൈഫാണ് കാരണം അവള് ഇങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നോണ്ടാണ് നമ്മ ആ ഒരു വൈബില് ആ ഒരു സാധനങ്ങള് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയാൽ പോലും ഇപ്പം എന്നെ എന്നെ പൊക്കണേ അതെ അതെ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയാൽ പോലും നമ്മൾ ആ സാധനം എന്താണെന്ന് മാത്രം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി സ്പോട്ടിൽ അതിന്റെ കൗണ്ടറുകളും അതിനെ എത്രത്തോളം പോയിട്ട് ഒരു എസ്എ എഴുതാവോ അത് മൊത്തം എഴുതി അവിടെ വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അത് ബാക്കി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് പണി മൊത്തം അത് ഓരോന്ന് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവ് എന്നെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സഞ്ചാരിന്റെ ഒരു ഒറ്റൊരാളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മടി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സഞ്ചാരിനാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചാനല് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആർക്കാ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് പോലും ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്ന് പഠിക്കും എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്ലീഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നും ഓരോരോ പുതിയ കണ്ടന്റ് ഇറക്കുന്നത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനായാലും അവളായാലും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴായാലും വെളിയിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴായാലും എവിടെയെങ്കിലും കൊച്ചൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോഴേ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും എന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിള്ള
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും എനിക്ക് പണ്ടുകൊണ്ട് വലിയ 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 തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ പറയില്ലേ അവര് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് വലിയ സിനിമയാക്കുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയി പിന്നെ ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പഠിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചു വളരുന്നു അതിനിടയിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഷൂട്ട് എന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനകത്തിൽ കയറി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവന്മാരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഈ എഡിറ്റർമാരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്വപ്നമാണ് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല വളരുന്ന കൊച്ചിനെ അച്ഛന്റെ അമ്മ അവരങ്ങ് രാവിലെ ഞങ്ങള് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കാണ് സ്കൂളിൽ വിടേണ്ടത് നമ്മളൊരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടും എത്തിക്കും അപ്പൊ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ എത്തിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു പതിനൊന്നര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വരും മാറ സമയം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയാ അവർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ക്യാമറ എടുത്ത് രാവിലെ പൊതിച്ചോറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പണിക്ക് പോത്തില്ലയോ സൈറ്റിൽ പണിക്ക് പോത്തില്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് അങ്ങ് പോവാ അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്ന് എന്തോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇന്ന് അങ്ങ് കാച്ചു എന്തുവാ ചെയ്തത് ചോദിക്കരുത് അതുപോലെ അത് എടുക്കാറിയാവുന്ന ക്യാമറാമാനും എഡിറ്ററും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കണ്ടന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല അത് പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇച്ചിരി ബപ്പപ്പ എഡിറ്റ് അത് മാത്രല്ല ക്ലൈമാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ല ചിലപ്പോ ആ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടി ആ വഴി ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മഴയാണല്ലോ എന്ന് ക്യാമറമാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡയലോഗിൽ യോ ഇവിടെ എന്തൊരു മഴയാ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ മഴയത്ത് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ചെലപ്പോ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോ ഒരു കഥ കിട്ടും ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ കിട്ടും അപ്പൊ കൂട്ടുകാരന്മാര് പറയുന്നത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള പിള്ളേര് ഓരോ കണ്ടന്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയാ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തുവാ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് ആൾക്കാരിലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മള് വലിച്ചു നീട്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ നേരിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പറയട്ടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജോലി എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജോലി യൂട്യൂബിലാ പുറത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ആഹ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ ഓഹോ ഇത് അമേരിക്ക പോയി യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറുക്കൻ അമേരിക്കയിലാണ് ഒരു വിലയില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നം നേരിടാറുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ പോയാൽ പോലും അവര് ചോദിക്കും ജോലി എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ ജോലി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനൽ ഉണ്ട് അതാണ് ജോലി എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ നേരിടാൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാണ് സോ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് ആ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് അല്ല ചേട്ടാ ഈ ചേട്ടൻ സത്യത്തിൽ ഈ പിഡബ്ല്യൂ ഡി കോൺട്രാക്ടർ ആയിരുന്നു ആ പണി ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ടോ ആ ആ പണിയെ കുറിച്ച് പറയാതെ നാല് വർഷമായി നടത്തിയിട്ട് അതെ പിന്നെ അച്ഛന് അതിന്റെ തൊഴിൽ അച്ഛന് അറിയാവുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ആ വർക്ക് ചെയ്ത് അച്ഛൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാനിപ്പൊ ആ പരിപാടിയായിട്ട് ഇപ്പൊ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല അച്ഛൻ പറയാറില്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പൊതുവേ സഞ്ചയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് അതാ ഇപ്പൊ സാധാരണ പിള്ളേര് ആരാണെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താടാ നീ ജോലിക്ക് പോകാത്തതെന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കും പക്ഷെ സഞ്ചാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലക്ക് ഒരു ഭാര്യയും രണ്ടാമത്തെ ലക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലക്ക് വീട്ടുകാര് അച്ഛനാണെങ്കിലും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ക് അതല്ല അതല്ല പറയുന്നു കേക്ക് ആദ്യ ലക്ക്
പറഞ്ഞാലും പോവത്തില്ല അറിയത്തില്ല വേറെ പണി അതെ അത് പറയുമ്പോ ഞാൻ വേറെ സംശയം പണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോസിൽ ചേച്ചിനെ കാണായിരുന്നു അമ്മയെ കാണായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരെ ഒഴിവാക്കിയോ ഇപ്പൊ അത് പറയണം കാരണം കാരണം എല്ലാരും ഇത് ചോദിക്കും കേട്ടോ ചേച്ചി ചെന്നൈയിലാണ് അമ്മയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇപ്പം വീഡിയോസിൽ ചേച്ചി ചെന്നൈയിലാണ് അവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽ കൊറോണക്ക് വന്നായിരുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവര് അവരെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ടോ കൊടുത്തു ഈ പരിധി വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഓടക്കാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ അമ്മയെ കാണുന്നില്ല ചേച്ചിയെ കാണുന്നില്ല നമ്മളുടെ യൂട്യൂബില് ഏത് കമന്റിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ കമന്റും ആയിരം കമന്റ് വന്നാൽ ആയിരം കമന്റിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാത്തിനും കമന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഞാൻ അതിന് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു കഴിവുണ്ട് സ്വയം പോസിറ്റീവ് ആയ കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം അതിനു വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും വരുന്ന എല്ലാം നോക്കി വായിച്ച് ഇതിനും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകൾ വരാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വന്നാലും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആയി കളയും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരുണ്യം അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പാർവതി മണി പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ പോയി പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരി എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണോ ഉടക്കിയതാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി വേറൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ വീഡിയോക്കകത്ത് അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം പിന്നെ ആ ആ കുട്ടിയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കമന്റുകൾ ഇടുവോ ആ കുട്ടി നല്ല അല്ലായിരുന്നു ഈ കുട്ടി എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ കൊച്ചിന് ആ അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെ ശൈലി പോരാ അത് പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രീതിയിൽ ആ ആ കൊച്ചും കാണും എടുത്ത് വെറുതെ എന്നാ അവരുടെ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പഴേ അറ്റാക്ക് ഒന്നും തറയുന്നില്ല അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൊച്ച് അമ്മാതിരി കമന്റാണ് ആൾക്കാർ ഇടുന്നത് എന്തിനാ അവരെ കമ്പയർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കഴിവുകളാണ് അഭിനയ അഭിനയ ശൈലി ഓരോ രീതിയിലാണ് പാർവതി അവൾ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോയതാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നീ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോകരുത് നീ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ആ കൊച്ചും ഇല്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് തന്നെ ആയി വീണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചു വന്നു പാഷാനും വിളക്കും മാത്രമായി പിന്നെ പിന്നെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കുന്ന പിള്ളേര് കാരണം ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വിഷ്ണു തോട്ടുവ വിഷ്ണു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തങ്കമങ്കാരനാണ് വിഷ്ണു എം ജെ പിന്നെ ആഷിഖ് പിന്നെ ജിതിൻ ബദാനിയ പിന്നെ സൂരജ് പിന്നെ നിഖിൽ കലാഭവന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പൊ അവരെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടന്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കോമഡി ആയാലും എന്തായാലും നമ്മള് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അവരങ്ങ് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നതാ നമ്മളത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ വേണമെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അടൂര് അടൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ കലാകാരന്മാരുടെ നാടാണ് അടൂർ ഭവാനി അടൂർ പങ്കജം അടൂർ ഭാസി പിന്നെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഞാൻ അടൂർ പായതേ ഉള്ളു എന്റെ നാട് നമ്മളെ പട്ടാഴിയാണ് പട്ടാഴി പല്ലുമ്പി ആണല്ലേ ഓ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെ ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പണ്ട് മറ്റേ പണ്ട് ഇൻസ്റ്റ നമ്മള് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോ ഒരു സിനിമയുടെ ലോഗോ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ലോഗോ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണ വരെ മാറ്റത്തില്ലെന്ന് ഇന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അല്ല ഗൈസ് ഒരു നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നാ സഞ്ജു ചേട്ടന് അഞ്ച് നമ്പർ ഉണ്ട് ലക്ഷ്മിക്ക് ഏതിലേക്ക് നോക്കും ഞാൻ എനിക്ക് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം വീണ സഞ്ജു വലിയ ചാറ്റിംഗ് 
അതിനകത്ത് എൻ്റെ മുഖം വന്ന് അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡി പി ആക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സിനിമ മധുര മനോഹര മോഹമാണ് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടക്കാരനായി ജയ് വിഷ്ണു എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ജയ് വിഷ്ണു അത് എഴുതി റൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ സിനിമയിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് അതിന്റെ പോസ്റ്ററിനകത്ത് എന്റെ പടവും നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത് ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരെ പോയ വഴിക്ക് ഞാനത് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ഡി പി ആകാ ഇനി അടുത്ത സിനിമയുടെ എപ്പോഴാണോ പോസ്റ്റർ അതായിരിക്കും എന്റെ അടുത്ത ഡി പി ആകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഇതുവരെ ആരുടെ ഞാൻ അതുപോലെ ഇനി സിനിമ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു സാധനമാണ് ബിഗ് ബോസ് ചീത്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വെളി വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നാൽ പോകുമ്പോ കഴിഞ്ഞ വട്ടം വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇതായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരിതുപോലെ പറഞ്ഞു ഇത്തവണത്തെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എനിക്ക് എട്ട് മാസം കണ്ടായപ്പോ എട്ട് മാസം കണ്ടായപ്പോഴായിരുന്നു അതായത് വരാം പക്ഷെ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോ അവിടെ ആയം കൂടെ അവിടെ ബിഗ് ബോസ് കാണാം പിന്നെ മിക്കവാറും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആയ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ ലക്ഷ്മിയെ നോക്കാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പോകാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അത് കേട്ട സഞ്ചാരന് തോന്നിയോ എടാ ഇത്രയും സെലിബ്രിറ്റി ആയ എന്നെ വിളിക്കാൻ എന്താ വരുന്ന ഇല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ബിഗ് ബോസിനോട് എനിക്ക് പൊതുവെ താല്പര്യം ഇല്ല പിന്നെ ഇവള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡയറക്ടറും ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഇതുവരെ അവരങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ആ സീനിലോട്ട് ഇവരിറങ്ങി വന്നിട്ട് ലക്ഷ്മിയോട് പറയും മോളെ അങ്ങനെ അല്ല പിന്നെ അവരോട് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറെ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ചേട്ടാ ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇത്ര വർഷമായില്ലേ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷമായില്ലേ ചേട്ടാ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു ചേട്ടാ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ലക്ഷ്മി പിന്നെ ഞാനൊരു ക്യാമറ മേടിച്ചു സോണി എസ് ത്രിയുടെ ക്യാമറ മേടിച്ചു അതിന്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങള് നാലഞ്ചാറ് ലൈറ്റ് മേടിച്ചു അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചു പിന്നെ ജിമ്പല് മേടിച്ചു പിന്നെ അത് വെക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ബോക്സ് മേടിച്ചു നാലഞ്ചാറ് ലെൻസ് മേടിച്ചു അഞ്ചാറ് ലെൻസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ട്വന്റി ഫോർ സെവന്റി അങ്ങനെ പല ലെൻസുകൾ മേടിച്ചു പിന്നെ ഇതിന് തവനിക്കാൻ കുറച്ച് പിള്ളേരെ ഞാൻ മേടിച്ചു എല്ലാരും കേക്കണം ഇത് വീണ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അതേ ചോദ്യമാണ് ഞാനും ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലേ എനിക്ക് അറിയണ്ടേ അറിവ് വേണം അതിന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഒരു വെബ് സീരീസ് ആയാലും ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു പടം ചെറിയ ഒ ടി ടി പടം ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചേട്ടന് ഇപ്പൊ വല്ല നല്ല ധാരണ ബോധ്യം ഒക്കെ ആയോ വിവരം വെച്ചോ എന്തോ ഇതിനെ കുറിച്ചോ എന്തോത്തിനെ കുറിച്ച് ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാട്സാപ്പ് ചാനല് ഫേസ്ബുക്ക് ചാനല് ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ ഇല്ല ചാനൽ ത്രെഡ് ഒന്നും ത്രെഡ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എന്ത് വാട്സ്ആപ്പ് വാട്സ്ആപ്പ് എന്ത് സംഭവം കറക്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് കോൺട്രാക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കോൺക്രീറ്റ് മണിക്ക് പോകും രാവിലെ ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിലും സ്കൂളിലും പിള്ളേർക്കും പോകണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സഞ്ജു ചേട്ടൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാ ഒരു മോഹൻലാലിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ണുമുട്ടന്മാരില്ല 
പക്ഷെ സഞ്ജയന് സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴേട്ടാ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നു തുടങ്ങിയത് എന്നെ കണ്ടല്ലോ ലേട്ടറെ പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ മോളെ അല്ലേ അതിപ്പോ നമ്മളെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വളയൊക്കെ പിടിച്ചല്ലോ ഇത് എന്റെ ഇത് പറയണല്ലോ ഇത് എന്റെ പെണ്ണും പുള്ള എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വന്ന സാധനം എന്റെ ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലല്ല അതായത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴേക്കാണ് അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം എന്റെ അവള് മേടിച്ചു തന്നെയാണ് ഇടവായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് അടച്ചു തീർത്തു രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്കൊരു മാല തന്നു അതിപ്പോ ഞാൻ അടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പുറത്ത് വെച്ചേക്കും ഞാനത് കാരണം അത് എന്റെ ഇ എം ഐടെ ആള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് തന്നെന്ന് അറിയത്തില്ലേ പിന്നെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ എന്ത് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നേക്കണേ ഇത് മാത്രം പിന്നെ ഇത് ഇത് ഈയോ ചേട്ടാ കണ്ണി പിടിക്കാത്ത മോതിരം ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കും എന്റെ ക്യാമറ എന്റെ മൈക്ക് അതായത് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ വെച്ച് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് വീണക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വീണ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇടുവോ അതല്ലേ റിച്ച് അങ്ങനെ അത് അതി കുറഞ്ഞ പരിപാടി കേട്ടോ അവരൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ടൊന്നും തളരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം അവർക്ക് സന്തോഷം അവർ ഓൾറെഡി തളർന്നിരിക്കുവാണ് അങ്ങനത്തെ ജിതിൻ ബദാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് വീണയുടെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകൻ വ്യക്തിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ അവനെ പറ്റി എനിക്ക് അല്ല എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാ സഞ്ചേട്ടൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ആ അതെ അതെ ഇല്ല സഞ്ചേട്ടൻ ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരത്തില്ല പക്ഷെ ദേഷ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന് ഉച്ചയ്ക്ക് മിണ്ടാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ പിന്നെ എന്നെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ കമന്ന് കിടക്കും ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമന്ന് കിടക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കമ്മ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവും മിണ്ടത്തില്ല ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാ അല്ലാതെ ഉപദ്രവം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അത്ര ആയിട്ടില്ല ഉപദ്രവിച്ച പിന്നെ തിരിച്ച് ലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലോ ലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു നീരുണ്ടോ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കുറവല്ലേ ലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദ്രവ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തെന്ന് പറയട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവരങ്ങനെ പൊതുവേ ദേഷ്യം വരാറില്ല എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം തീരുമാനം തീരുമാനം വരെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആ സംസാരം ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ പോവും ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഇനി സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും തളർന്ന് കാസറ്റ് വലിയത്തില്ല അതുപോലെ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരി കഴിഞ്ഞാൽ വീഴുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യം തീർന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കും നല്ല എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ദേഷ്യം വന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോ അന്ന് പണ്ട് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വള ഇടാത്തതിന് ഓ അതിനൊക്കെയാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭീകരമായ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിന് ടെൻഷനാ വന്നത് ഈ പേഴ്സ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും സഞ്ചിച്ചേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് സഞ്ചേട്ടന് കൊച്ചു കൊച്ചു തന്നെ സഞ്ചേട്ടന്റെ പേഴ്സ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് നിനക്കൊന്ന് നോക്കി കൂടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അ
കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ച് സ്വിഫ്റ്റ് കാർ കാറിന്റെ വൈപ്പറിന്റെ സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് ഇവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും കാർ എടുത്തോണ്ട് പാല് കാച്ചിന് പോയി നേരെ പാല് കാച്ച് നേരെ പാല് കാച്ചിന് പോയി ആകെ സീനായി ആ പേഴ്സ് എവിടെ കണ്ട് കളഞ്ഞു പോയി പിന്നെ പേഴ്സും കൊണ്ട് പോയി പേഴ്സും കൊണ്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ഓരോ സി സി ക്യാമറ എല്ലാം പോയി നോക്കി ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ആ പോയ റൂട്ടിലെ ഓരോ സി സി ക്യാമറ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പം പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാറ് പോന്നു കാറ് പോകുന്നു പേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഒരു പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ പിന്നെ പേഴ്സ് കാണാനില്ല അത് ആ സി സി ക്യാമറ നോക്കിയിരുന്നു അത് ഇവിടെ കൂടി ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറി പിന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ജു ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കും വിഷമിക്കും കാരണം കുറച്ച് പൈസ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കിട്ടിയതിന്റെ കുറച്ച് പൈസ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കിട്ടിയ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ അതോടെ നീ ഒന്ന് പറ അയ്യായിരം രൂപ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു പേഴ്സിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കും സഞ്ചാരിന് ഇപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കാരണം പൈസ പോയി അതിനകത്ത് ഈ കാടും അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം പോയി പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ഷാർജയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര വേണ്ട എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വാ നോക്കിയത് മതി വാന്ന് അത് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻഡ് ആവുകയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ പേഴ്സ് പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി അതല്ല പേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ ഞങ്ങക്ക് മൊത്തത്തിൽ ചെലവ് പോകുന്നത് ഏഴായിരം രൂപ ഫുഡും പെട്രോളും അല്ലെ ചങ്ങ് പോയി പെട്രോളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി പത്തേഴായിരം രൂപ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ചെലവായി അതെ എന്നിട്ട് കിട്ടിയതും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു പേഴ്സ് കിട്ടുന്നു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ സ്റ്റോറി കണ്ടത് ഗൈസ് അർജന്റ് ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ ചത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഇടുന്നത് പേഴ്സ് കിട്ടുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുതരണം ഗായ്സ് എനിക്ക് പേഴ്സ് പോയെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാർ പേടിച്ചു പോകത്തില്ലേ എനിക്ക് അറിയോ എന്റെ ടെൻഷൻ ഒരു കാര്യം തന്നെ മൂന്നും നാല് ഒരു വട്ടം ഒരു കാര്യം ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ മൂന്നും നാല് വട്ടം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ തലയും കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്നണം പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടിയും